நம்முடைய மருத்துவ முறைகளில் இந்த சித்த மருத்துவமாக இருக்கட்டும் ஆயுர்வேதமாக இருக்கட்டும் அத்தனை பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளில் சுவை மிக முக்கியமான விஷயம் சுவையின் அடிப்படையில் தான் நோயை பற்றியும் பேசினார்கள் நோய்க்கான சிகிச்சை பற்றியும் பேசினாங்க வழி துவர் விஞ்சிக்கு புளி துவர் விஞ்சிக்கின் வாதம் இந்த வாத நோய்கள் எல்லாத்துக்குமே புளிப்பும் துவர்ப்பும் ஆகாது அப்படின்னு சித்த மருத்துவத்தில் சொல்லிச்சு நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் இதில் இப்படிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு முதல்ல யோசித்தோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது இந்த புளிப்பு உள்ள விஷயங்கள்னால ஏதாவது இன்ஃப்ளமேஷன் நடக்குதா அப்படி நவீன அறிவியல் வச்சு யோசித்தோம் ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி இன்றைய அறிவியல் மூலமாக இன்றைய நவீன அறிவியல் மூலமாக அதை உற்று பார்க்கும்போது துவர்த்தல் அப்படின்னா தமிழில் மிக அருமையான வார்த்தை துவர்த்தல் அப்படின்னா உலர்தல் உலர்ந்து போகிறது எப்போ வந்து நம்மளுடைய டிஸ்கு முதுகு தண்டு விடம் நம்மளுடைய கால் மூட்டுகளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய மெனிஸ்கஸ் மெம்பிரேன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் துவர்த்து போகும்போது உலர்ந்து போகும்போது நமக்கு மூட்டு வலி வர ஆரம்பிக்குது அந்த தட்டுக்கள் நகர ஆரம்பிக்குது அந்த தட்டுக்கள் வீங்க ஆரம்பிக்குது அந்த இரண்டுக்கும் இடையிலுள்ள ஈரத்தன்மை குறையும் போது அதனுடைய முதுகு தண்டுவாக இருக்கட்டும் இல்லை மூட்டாக இருக்கட்டும் வாத நோய்களை ஒன்று ஒன்றா கொண்டு வந்து வருது அப்போ அன்றைய புரிதலில் அவர்களுக்கு இந்த மெனிஸ்கஸ் மெம்பரேனோ டிஸ்கில் இருக்க ஹைட்ரேஷனோ தெரியாது ஆனால் அன்றைய அனுபவம் மிக தெளிவாக இந்த புளிப்பையும் துவர்ப்பையும் தூரவை உன்னுடைய மூட்டு வலி வந்து குறையும் கபத்தன்மையை அதிகரிக்கும்னா இனிப்பு இனிப்பு அதிகம் சாப்பிட்டேன்னா உன்னுடைய கபம் சேரும் சர்க்கரை நோய் அணிக்கான மிக அடிப்படையான விஷயம் அன்றைக்கு சொன்னால் கோதையர் கலவி போதை கொழுத்த மீன் இறைச்சி போதை ஓதுவாய் நெய்யும் பாலும் பரிவுடன் உண்பி ராயில் ஓது சுக்கில பிரமேகம் வந்து சேரும் தானே இது வந்து அன்றைக்கு பிரமேகத்துக்கான பெத்தோஜனிசிஸ் நாங்கள் படித்தது முதல்ல யோசிச்சோம் கோதையர் கலவி போதை கொழுத்த மீன் இறைச்சி போதை சரி கொழுத்த மீன் இறைச்சி போதையாவது ஹை ஃபேட் டயட்னு இன்றைய அறிவியல் வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் கோதையர் கலவி போதை எப்படிப்பா சக்கர நோய்க்கு காரணம் பலவாறு நாங்கள் வேடிக்கையாக பேசியிருக்கிறோம் கல்லூரி காலங்களில் விவாதித்திருக்கிறோம் ஆனால் இன்றைய அறிவியல் அதை மிக முக்கியமான காரணமாக சொல்கிறது அதாவது கோதையர் கலவின்னு சொல்லலை கோதையர் கலவி போதை பெர்வர்ஷன் இந்த தாட் உங்களுடைய மனதில் அதற்கான எண்ணங்கள் ஓடும்போது உன்னுடைய டைஹைட்ரோ டெஸ்டோஸ்டிரோங்கிற லெவல் டெஸ்டோஸ்டிரோங்கிற லெவல் எப்படி மாறுபடும் அது உன்னுடைய இன்சுலினை எப்படி மாற்றுது உன்னுடைய லெப்டின் மெக்கானிசத்தை எப்படி மாற்றுதுன்னு இன்றைக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டான் அப்போ அன்றைய அனுபவம் சார்ந்த அறிவுங்கிற ஒரு விஷயம் இன்றைய அறிவியல் கண்களோடு வைத்து பார்க்கும்போது அத்தனையும் உண்மை என்று புலப்படுகிறது நண்பர்களே அப்போ என்ன நம்ம செய்யணும் திருப்பி என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா இந்த மரபை மீட்டெடுத்து அறிவியல் கண்களால் பார்க்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் அந்த அறிவியல் கண்களால் பார்க்க வேண்டும் என்று நான் அழுத்தி அழுத்தி சொல்வதற்கு காரணம் மரபு அப்படிங்கிறதுனால அதுவே நூறு சதவீதம் சரி என்று வாதிட நான் இங்கே வரலை மரபிலும் நிறைய அழுக்குகளும் அழுக்காறுகளும் தேங்கி கிடக்குது ஏன்னா மரபு மருத்துவத்திலேயே பல்வேறு தவறுகள் காலத்தால் போய் பொதுமி இருக்கு அதையும் வெளியே எடுக்கணும் அதை வெளியே எடுத்தா தான் உண்மை வந்து புலப்படும் அப்போ அதை வெளியே எடுக்கிறதுக்கும் மரபினுடைய உண்மைத்தன்மையை அறிவதற்கும் நமக்கு நவீன அறிவியலின் துணை நமக்கு தேடும் அந்த நவீன அறிவியலின் துணை கொண்டு அந்த மரபை எடுத்து பார்க்கும்போது அவ்வளவு உண்மைகள் புலப்படுகிறது இன்னைக்கு வந்து ஆ ஊனா ஓட்ஸை சொல்கிறான் எங்கே பார்த்தாலும் ஓட்ஸ் சாப்பிடுப்பா சக்கரை வியாதியாக ஓட்ஸ் சாப்பிடு உடம்பு இழைக்கணுமா ஓட்ஸ் சாப்பிடு உனக்கு வந்து கொழுப்பு குறைக்கணுமா ஓட்ஸ் சாப்பிடு எனக்கு பல்வேறு நேரம் தோணும் தோணும் ஏன் ஓட்ஸுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ பெரிய விஷயம்னா ஓட்ஸுக்கு பின்னாடி இருக்க வணிகம் ஓட்ஸை விட நம்ம ஊரில் இருக்க சிறுதானியங்கள் எவ்வளோ வசதியாக இருக்குது ஓட்ஸை இந்த பக்கம் வச்சுப்போம் இந்த இடத்துல வரிசையாக எல்லாத்தையும் பட்டியலிடுவோம் தினை ராகி கம்பு சோளம் குதிரை வாலி காடை கண்ணி ஏன் அரிசியும் சேர்த்து வைத்துக்கொள்ளும் நண்பர்களை ஓட்ஸில் ஒரு சில விஷயங்கள் நல்ல பொருட்கள் இருக்குன்னு சந்தை ஊதுகிறது அந்த ஊதிய சந்த சந்தை வந்து ஊதும்போது அது நம் காதில் விழுந்து அதை போய் ஓட்ஸில் பீட்டா குளுக்ககான் இருக்கு ப்ரோட்டீன் நிறைய இருக்கு ஃபைபர் இருக்குன்னு நினைக்கிறான் ஏன் திணையில் இருக்கக்கூடிய பீட்டா கரோட்டின் இதில் இருக்கா கம்பில் இருக்கக்கூடிய இரும்பு சத்து இதில் இருக்கா கேழ்வரகில் இருக்கக்கூடிய கால்சியம் சத்து இதில் இருக்கா இன்னும் எத்தனை எத்தனை குட்டி குட்டி அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் அந்த சிறுநா சிறுதானியத்தில் இருக்குது பிரித்து பிரித்து மேய முடியும் அவ்வளோத்தையும் ஆனால் அதை சொல்வதற்கு 
இந்த சிறுதானியத்துக்கு சந்தை இல்லை நண்பர்களே அந்த சிறுதானியத்திற்கான சந்தை ஒருவேளை இங்கே வந்து ஒரு பெரிய சந்தை இருந்ததுன்னா ஓட்ஸ் உள்ளே வந்திருக்காது தலைகீழ நின்னாலும் இங்கே பாலா தங்கரையிலையோ காவிரியா தங்கரையிலையோ இல்லை கங்கை கரையில் கூட ஓட்ஸை விளைவிக்க முடியாது ஓட்ஸ் கொஞ்சம் போல இந்தியாவினுடைய இமயமலையினுடைய ஓரத்தில் கொஞ்சம் போல வேணால் விளையலாம் முழுக்க முழுக்க நாம் பிச்சை எடுத்து கொண்டு தான் இருக்கும் போய் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்தும் பின்லாந்தில் இருந்தும் நம்ம வந்து போய் போய் ஓட்ஸை வாங்கிட்டு வரோம் நம்மால் வேறு வந்து என்ன ஆகிட்டான்னா ஒரு காலத்தில் ஓட்ஸ் கஞ்சி சாப்பிட்டான் இன்னைக்கு பார்த்தா ஓட்ஸில் ஊத்தப்பம் ஓட்ஸில் புளியோதரை ஓட்ஸில் கொழுக்கட்டை ஓட்ஸில் பிஸ்கெட்டு எப்படியாவது சந்தைப்படுத்துகிறோன்னு புதுசு புதுசாக கொண்டு வராங்க அதில் வேறு நம்மளுக்கு எதுலனாலும் சாம்பார் ஊற்றி புளிக்குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட்ணும் ஸோ ஓட்ஸை போட்டு அது மேலே சாம்பாரை ஊற்றி புளிக்குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க அப்படின்னு வேறு ஷேர் பண்ணுறான் அவனுக்கு தெரியாது ஓட்ஸில் வந்து தானியமாக அது அங்கேருந்து வரல அது அவலாக வருது அந்த ஓட்ஸ் அவலாக வரும்போது அது வந்து அடுத்த நாளே கெட்டு போகக்கூடியது என்றைக்கு தயாரித்தார்களோ அதிலிருந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் அது இருக்கும் ஆனால் அது ஆறு மாதம் டப்பாவில் வரணும்னா அதில் சோடியம் மென்சவேட் போட்டு தான் வரணும் இவன் சோடியம் மென்சவேட் போட்ட ஒரு ஓட்ஸில் புளி குழம்பு ஊற்றுனா அதில் இருக்க டாட்டாரிக் ஆசிடும் இதில் இருக்க பென்சின் சேர்ந்து என்ன பண்ணணும் எவனும் அது வரைக்கும் ஆராய்ச்சி பண்ணதில்லை ஆனால் வெளிநாட்டு உணவு அவன் பெரிய கிளாக்ஸோ பண்ணிட்டான் ஸ்மித்லேண்ட் பீச்சம் பண்ணிட்டான்னு ஆளாளுக்கு பேசி கொண்டு இருக்கிறோம் நண்பர்களை நம் உள்ளூர் உணவுகளை உள்நாட்டு உணவுகள் பல்வேறு வகையில் இந்த நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் வராததுக்கு வராமல் நம்மை காப்பதற்கு பல விஷயங்கள் இதில் பொதிந்து கிடக்கிறது சவால் நிறைந்த உலகமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்னு பெரிய வியாதிகளை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் சமீபத்தில் கடந்த ரெண்டு மாதமாக ஒரு நோய்க்கு பயந்துகிட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கி கேன்சர் கூட பயப்பட மாட்டாங்க காய்ச்சலுக்கு பயப்பட வேண்டிய சூழல் வந்துருச்சு அவ்வளோ பேரும் நம்ம வீட்டில் ஒரு குழந்தைக்கு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் காய்ச்சல் தாண்டிச்சுன்னா உங்களுக்கே அனுபவம் இருந்திருக்கும் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் தாண்டி காய்ச்சல் இருந்து கொஞ்சம் குத்துருமல் வந்துருச்சுன்னா பதறி துடித்திருக்க மாட்டோமா இல்லையா ஏன் பயப்பட்டோம் இன்றைக்கு இந்த வைரஸ் நோய்களும் பாக்டீரியாக்கள்னால் வரக்கூடிய இந்த தொற்று நோய்கள் மீண்டும் புது அவதாரம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு நாம் புத்திசாலியாக வளர்ந்துகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இந்த வைரஸ் பாக்டீரியாக்கள் எல்லாமே புத்திசாலி ஆகிட்டுருக்கு நண்பர்களே இவங்க வந்து ஒரு ஒரு பாக்டீரியாவை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு எதிர் நுண்ணுயிரியை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது கண்டுபிடிச்ச உடனே இது தன் அவதாரத்தை மாற்றிடுது எந்திரன் மட்டும் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இல்லை சிக்கன் குடியா த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ டெங்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ அதெல்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கு உண்மை அது தான் நான் சும்மா வேடிக்கையாக சொல்லவில்லை அத்தனை இம்யூனாலஜி இன்ஸ்டியூட்லேயும் புனே இன்ஸ்டியூட்லேயும் வந்து சார் இந்த வந்திருக்கிற வைரஸ் பாக்டீரியா பழைய மாதிரி இல்லை போன வருஷம் மாதிரி இல்லை போன வருஷம் வரும்போது வெறும் ரத்த தட்டுக்கள் குறைந்தது இந்த தடவை ரத்த தட்டுக்கள் அப்படியே இருக்குது ஆனால் ஏஆர்டிஎஸ்னு சொல்லக்கூடிய அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் வந்துடுது நாலாவது நாள் மரணம் பார்த்தவர்கள் நிறைய பேர் நோய் தொற்று வந்து நாலாவது நாள் ஏன் வந்துச்சு என்ன நடந்ததுன்னு யோசிக்கிறதுக்குள்ளே ஒரு மரணத்தின் தருவாய்க்கு இந்த தொற்று நோய்கள் கொண்டு போய் சேர்க்குது அப்படின்னா அந்த சவால் ஏன் கூடுது அந்த சவாலுக்கு நம்ம உடனே ஒரு ஒரு பாக்டீரியாவுக்கும் நம்ம அதுக்கு ஒரு எதிர்நுண்ணு எரியோ இல்லை வேக்சினோ கண்டுபிடித்து கொண்டு இருக்க நேரமும் கிடையாது நம்மால் முடியவும் முடியாது அப்போ அவை நம்மை தாக்காத அளவுக்கு நம்முடைய எதிர்பார்த்தலை ஆரம்பத்திலேருந்து வளரணும் அவை நம்மை தாக்கக்கூடாத அளவுக்கு சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பாக வைக்கணும் இந்த ரெண்டு இணை பிரியாமல் நடந்தால் மட்டும்தான் வரக்கூடிய காலத்தில் காய்ச்சலை பற்றியும் கவலைப்படாமல் இருக்கலாம் இன்றைக்கி நிலமை அந்த அளவுக்கு கூடிக்கொண்டே இருக்கிறது புள்ளி உரங்கள் வந்து தொலைக்காட்சிகள் சொல்லக்கூடிய புள்ளி உரங்களும் நிதர்சனத்தில் ஊர் ஊரில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் பார்த்தா நிறைய வேறுபாடு இருக்குது அப்போ அதற்கு எதிராகவும் நம்முடைய எதிர்பார்ச்சலை நம்ம வந்து கூட்டிக்கொண்டே இருக்க வேண்டிய விஷயம் அதுக்கெல்லாம் எப்படி சார் இருக்குது இன்றைக்கு இந்த மாதிரியான தொற்று நோய்களுக்கு புதிதாக வந்திருக்க மருந்துகளுடைய வரலாறு எடுத்து பார்த்தா உண்மையிலே ஆச்சரியமாக இருக்குது ஸ்வைன் ஃப்ளூக்கு வந்து ஒரே மருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்க கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தது என்ன டேமி ஃப்ளூன்னு ஒரு மாத்திரை இந்த டேமி ஃப்ளூ வந்து பல லட்சம் மாத்திரைகளே இறக்குமதி பண்ணியிருந்தோம் நம்ம பிரச்சனைகள் நிறைய பெருக ஆரம்பித்தப்ப ஐநூறுரூபா பத்து மாத்திரை வந்து நானூற்றி ஐம்பது ரூபாய் ஐநூறுரூபா விலைக்கு இந்த டேமி ஃப்ளூ எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா நம்மெல்லாம் பிரியாணி செய்யும்போது நட்சத்திர வடிவத்தில் ஒன
ஆங்கிலத்தில் ஸ்டார் அனைஸ்னு பேர் நம்ம எல்லோரும் நினச்சோம் அது பிரியாணிக்கு நல்ல மனம் கொடுக்கக்கூடிய பொருள் அப்படின்னு இது வந்து அருணாச்சல பிரதேச பகுதியில் களையாக வளரக்கூடிய செடி இந்த ஸ்டார் அனைஸ் இந்த ஸ்டார் அனைஸை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் ரோஷ் அப்படிங்கிற நிறுவனம் சீனாவில் இயங்கி கொண்டு இருந்த ரோஷ் நிறுவனம் சீனாவில் இருந்து குறுக்கு சந்தில் வந்துடுவாங்க அருணாச்சல பிரதேசத்துக்கு அப்படி குறுக்கு சந்தில் வந்து எக்கச்சக்கமாக இங்கிருந்து அந்த தக்கோலத்தை எடுத்துக்கொண்டே போயிட்டு இருந்தாங்க இப்போ எப்போ நடந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் எழுபதில் அதை எடுத்து அந்த தக்கோலத்திலிருந்து ஷிகிமிக் ஆசிடை பிரித்து எடுக்கிறாங்க அப்புறம் அந்த ஷிகிமிக் ஆசிட்லேருந்து அஷ்டமிலா வீர் அப்படின்னு ஒரு மருந்தை பிரித்து எடுக்கிறாங்க அந்த அஷ்டமிலா வீர் தான் டேமி ஃப்ளூன்னு இன்றைக்கி ஸ்வைன் ஃப்ளூக்கு வந்திருக்க மாத்திரை அப்போ நம்ம வந்து அப்போ தக்கோலம் மாதிரி நம்மக்கிட்ட ஏகப்பட்ட மனமூட்டிகள் நம்மகிட்ட இருக்குது நண்பர்களே நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ரசத்தில் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய மசாலா பிரியாணியில் நம்ம சேர்க்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பொருட்களும் நம்ம உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பாற்றலை தரக்கூடிய குறிப்பாக இந்த சர்க்கரை நோய் புற்றுநோய் மாதிரியான நோய்களுக்கு எதிராக உடலுக்கு இனேட் இம்யூன் சிஸ்டம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இம்யூன் சிஸ்டத்தை கூட்டக்கூடிய பொருட்கள் அவ்வளவு கொட்டி கிடக்கு பரத் அகர்வால்னு ஒருத்தர் அவர் ஒரு புத்தகம் எழுதிந்தார் ஹீலிங் ஸ்பைசஸ் அப்படின்னு அந்த ஹீலிங் ஸ்பைசஸ் வெறும் இருபத்தி மூணு மனமூட்டிகளை பற்றி அந்த புத்தகத்தை எடுத்து படித்து பார்த்தோம்னா கருவேப்பில கொத்தமல்லி மிளகு சீரகம் பெருங்காயம் இஞ்சி பூண்டு வெங்காயத்தாள் ஏலக்காய் ஓமம் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு இருபத்தி மூணு பொருள் இந்த இருபத்தி மூணு பொருளும் எந்தெந்த நோய்களுக்கெல்லாம் எதிர்ப்பாக இருக்கிறதுன்னு உலக அளவில் ஆராயப்பட்ட அவ்வளவு சயின்டிஃபிக் எவிடன்ஸஸை வச்சு அந்த புத்தகம் ஹீலிங் ஸ்பைசஸ்ன்னு எழுதுனது டாக்டர் பரத் அகர்வால் எங்கே உள்ளவர்னா ஜான் ஆப்பின்ஸ் பல்கலைக்கழகம்னு அமெரிக்காவில் இருக்குது அந்த ஜான் ஆப்கின்ஸ் பல்கலைக்கழகம் பல்டிமோரில் இருக்கிறது தான் உலகத்திலேயே புற்றுநோய்க்கான மிகப்பெரிய பல்கலைக்கழகம் அதனுடைய புற்றுநோய் துறையினுடைய பேராசிரியர் அவர் அவர் அந்த புத்தகத்தை எழுதிட்டு அதில் படிக்க 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 வியப்பாக இருந்துச்சு ஆனால் அதை தாண்டி என்ன ஒரு பெரிய வியப்புனா மொத முன்னுரை அவர் எழுதியிருக்கார் ஃபார்வேர்டு நான் இதில் இருபத்தி மூணு விஷயங்களையும் உலகத்தில் உள்ள நேச்சர் லேண்ட் செட் அப்படி பல மேகசின்லேருந்து அந்த இன்ஃப்ளன்ஸ் எடுத்தேன் ஆனால் இதெல்லாம் தெரியாத என் பாட்டி நான் இந்திய வம்சாவளி என் பாட்டி இந்த ப இந்த மாதிரி சயின்டிஃபிக் ஜேனல்லாம் படிக்கல என்ன மாதிரி எம்பிபிஎஸ்ஸோ ரிசர்ச்சோ ஆங்காலஜியோ எதுவும் படிக்கல இதெல்லாம் தெரியாத எங்கள் பாட்டி தினம் தினம் எனக்கு இதில் உணவு செஞ்சு போட்டால் அதனாலே நாங்கள் கேன்சர் வராமல் இருந்தோம்னு நினைத்தாங்க அந்த நூலிலேயே மிகப்பெரிய கட்டுரையாக எனக்கு தெரிஞ்சது அந்த ஃபார்வேர்டு தான் நண்பர்களே நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நம் மரபு ஏகப்பட்ட நல்ல விஷயங்களை நமக்குள்ளே புதைத்து வைத்திருக்கிறது நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அதை மீட்டெடுக்க வேண்டியதும் அறிவியல் கண்களால் உற்று பார்த்து அதை உதாசீனப்படுத்தாமல் நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் புதிய வைக்கிறது மட்டும்தான் அதை செய்யும் போது தான் இந்த நலம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நமக்குள்ள மிகச்சரியாக இருக்கும் ஏனென்றால் இன்றைக்கி இருக்கிற சூழலில் நம்முடைய இங்கே இருக்கிற கூட்டத்தை பார்க்கும்போது நிறைய பேர் வந்து ஒரு நாற்பதுகளை ஒட்டி இருக்காங்க சில பேர் முப்பத்தஞ்சு அது மாதிரி இருக்காங்க இந்த நாற்பது முப்பத்தஞ்சுலாம் அறுபத்தஞ்சு எழுபது நோய்க்கு ஜம்முனு வந்துடுவாங்க ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது ஒருவேளை நோய் இருந்தால் அந்த நோய்க்கான மாத்திரையோடையோ இல்லை நோய் வரலைன்னா வந்துருமோ வந்துருமோன்னு ஒரு பயத்தில் எதையாவது செஞ்சோ அடுத்தடுத்த நகரத்துக்கு நகர்ந்துருவாங்க பிரச்சனை யாருக்குன்னா இன்றைக்கு பதினஞ்சு வயசில் பன்னெண்டு வயசில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த அடுத்த தலைமுறை வந்து மிகப்பெரிய அளவில் இந்த துரித உணவு கூட்டங்களுக்குள்ளேயும் துரித வாழ்வியலுக்குள்ளேயும் சிக்கி கொண்டிருக்கிறது ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு செய்தி வந்துச்சு எல்லா பத்திரிகையிலையும் கடைசிக்கு முந்தின பக்கத்தில் ஸ்டா இது ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றின செய்தி இருக்கும் அதுக்கு முந்தின பக்கத்தில் வணிகம் பற்றின செய்தி இருக்கும் சில நேரத்தில் இந்த வணிகம் பற்றின செய்தியில் படத்தை பார்த்தோன்னே அதை எடுத்து வாசிக்கிற பழக்கம் எனக்கு உண்டு அப்போது ஒரு பெரிய உணவோட்டி நிறுவனம் நான் தமிழில் அதுக்கு பேர் வச்சுருக்கிறேன் உணவோட்டி பைக்கில் கொண்டு வந்து சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த நிறுவனங்கள் அவங்கள பற்றின ஒரு செய்தி அந்த நிறுவனத்தை பற்றி ஒரு பெரிய செய்தி என்ன செய்தி அப்படின்னா அந்த உணவோட்டி நிறுவனத்துக்கு ஒரு பில்லியன் டாலர் வந்து ஒரு வெஞ்சர் கேபிட்டல் கொடுக்குறாங்க ஒரு பில்லியன் டாலர்னா 
ஏழாயிரத்தி அறநூறு கோடி இன்னைக்கு கணக்கு ஏழாயிரத்தி அறநூறு கோடி ஏழாயிரம் கோடியில் ஒரு மோட்டார் உதிரிப்பாகன இது ஒரு தொழிற்சாலை அமைக்கலாம் ஒரு கார் தொழிற்சாலைக்கு பாதி காசு போதும் இதில் ஆனால் இந்த உணவு அட்டி நிறுவனத்துக்கு இவ்வளோ பெரிய பணமா அப்படிங்கிறது தான் என்னை திரும்பவும் வாசிக்க ஆரம்பிச்சு தோணிச்சு நான் உள்ளே வாசிச்சு பார்த்தேன் உள்ளே வாசிச்சு பார்த்தா அந்த ஒரு பில்லியன் டாலரில் அறநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பில்லியன் கிட்டத்தட்ட அது ஒரு ஐயாயிரம் கோடி அந்த ஐயாயிரம் கோடி ரூபா ஒரே ஒரு சீன நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்துக்கு கொடுத்துருக்கு இது பார்த்தா இதெல்லாம் என்னப்பா எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு புது செல்ஃபோனுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இல்லையா புது காருக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இல்லையா அப்படின்னு நமக்கு தோணும் ஆனால் அப்படி நம்ம கடந்துட முடியாது அதுக்கப்புறம் அடுத்த ரெண்டு பேரால் அவன் எழுதுறான் சார் இன்னும் அஞ்சு வருஷத்தில் நாங்கள் எட்டு புள்ளி அஞ்சு பில்லியன் டாலர் கம்பெனியாக உயர்ந்துருவோம் அவன் பெங்களூர்லேருந்து வந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி அதனால இங்கே வச்சுக்கணும் பெங்களூர்லேருந்து வந்தவன் வெளி வெளிநாட்டு கம்பெனி நினச்சிடுவேன் எட்டு புள்ளி அஞ்சு பில்லியன் டாலராக நாங்கள் வசந்துருவோம் அது முதல் செய்தி அடுத்து ரெண்டாவது அவன் சொல்கிறான் ஒவ்வொரு நகர்ப்புறத்திலையும் இரவு உணவுகளை நாங்கள் தீர்மானிப்போம் அப்படிங்கிறான் நல்லா கற்றுக்கோங்க இரவு உணவுகளை நாங்கள் தீர்மானிப்போம்னு அதை படித்த உடனே இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் கேட்ட ஒரு விஷயம் எனக்கு காதுக்குள்ளே மனசுக்குள்ளே வந்துச்சு அப்போ என்னென்னா ஆயிரத்தி தொண்ணூ நைன்டி நைன்டி த்ரீயோ நைன்டி ஃபோரோ அப்போ காலை ஒரு இங்கிலீஷ் ஒரு டிவியில் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஷோவில் வந்து ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனம் வந்து உட்கார்ந்துருந்தது அப்போ அந்த நிறுவனத்தில் சொன்னாங்க இந்த இந்தியாவில் பாலாப்போன மக்கள் வந்து காலை சாப்பாடுக்கு இந்த அல்லகுளம் பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க முந்தின நாளை இட்லியை ஊற வச்சு மாவை ஊற வச்சு அரைச்சி புளிக்க வச்சு அப்புறம் அதுக்கு துணி போட்டு அதில் வந்து வேக வச்சு இந்த வேலைலாம் எதுக்கு போட்டு பண்ணிக்கிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேணும்னா மூணு பிளக் பாயிண்ட் இருந்தால் போதும் அவன் சொல்கிறான் ஒன்று சூடாக பண்ணு இன்னும் குளிர வச்சுக்கோ இல்லைன்னா கொதிக்க விடு இந்த மூணுக்கும் நாங்கள் மிஷின் கொடுத்தா எங்களோட பொருளை கொடுத்தோன்னா ஃப்ளேக்ஸ் இருக்குது சாண்ட்விச் இருக்குது பர்கர் இருக்குது பீஸா இருக்குன்ட்டு அவன் வரிசையாக பட்டியல் போட்டு இந்தியாவினுடைய காலை சிற்றுண்டியை ஒழித்து எங்களுடைய பாக்கெட் உணவுகளை கொண்டு வருவோம் தொண்ணூற்றி ரெண்டில் சொன்னான் நண்பர்களே அதே கூக்குரல் இன்னைக்கு நான் இதை படிக்கும்போது ஞாபகம் வருது இரவு உணவுகளை நாங்கள் வந்து வீட்டிலேருந்து கொண்டு வந்து கொடுப்போம் வீட்டில் வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்தா நல்லது தானே நான் அந்த செய்தியை இணையத்தில் எழுந்தப்போ ஒருத்தர் எனக்கு என்னை வந்து திட்டி எழுதினார் சார் இது மாதிரி வளர்ச்சியெல்லாம் உங்களுக்கு திட்டுறதே வேலையாக போச்சு இப்படிலாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அது எவ்வளோ வசதி அவன் வேறு கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட்டில் எல்லாம் கொடுக்குறான் வீட்டிலே கொண்டு வந்து கொடுக்குறான் இதில் என்ன பிரச்சனை நம்ம கேட்குறத தானே கொடுக்க போகிறான் அப்படின்னு எழுதுகிறாரு அவருக்கு அவ்வளோ தான் தெரிஞ்சிருக்கு நம்ம கேட்குறத அவன் கொடுப்பான்னு நினச்சா நம்மளை மாதிரி முட்டாள் நம்ம அவங்க கிடையாது என்னென்னா நம்ம அப்படியே செல்ஃபோன் அப்படி எடுத்து இப்படி கையில் வச்சுட்டு உளுந்த விட வேணுமான்னு அப்படி தேட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு விரல் அங்கே போகும் அந்த ஆப்பை நோக்கி அது கரெக்டாக போன உடனே டபால் அதுலேருந்து ஒரு பாப்பை பாய் வரும் டோனட் வரும் அப்படி உருண்டுக்கிட்டு இதுவும் உளுந்த விட மாதிரியே தான் இருக்குது ஆனால் ஓட்டை இல்லை ஓட்டை இருக்குமோ தெரியல தெரியல ஓட்டையோடு வருது பெசாமல் இந்த டோனட்டை வாங்குப்பா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்க அது அதுக்கப்புறம் உன்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இதுதான் ஆர்டர் பண்ணான்னு வேறு வரும் ஏன்னா அந்த ஆப்புக்கு வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உன் கான்டாக்டில் உள்ளவெல்லாம் இந்த ஆப்பில் என்ன வாங்கித்தின்னா நீ எதையெல்லாம் கூகுளில் தேடின உனக்கு எதில் எல்லாம் டேஸ்ட் இருக்குது எல்லா செய்திகளையும் அது வைத்து உன் விரல் உனக்கான தேர்வை மூளையிலிருந்து எடுத்து அதை போய் தொடர்றதுக்குள்ள எதை தின்னா இவன் பித்தம் தெளியும்னு அது கொண்டு வந்து வச்சிடும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உளுந்த விட வாங்க போனவன் டோனட் வாங்கிடுவான் அப்புறம் எல்லோரும் மனசுக்குள்ளேயும் ஒரு சின்ன சபல விஷயம் ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கும் அந்த சபலத்துக்கான வேண்டாம் இது நல்லது இல்லைன்னு மாறுறதுக்கு ஒரு பத்து செகண்ட் வேணும் அந்த பத்து செகண்டுக்குள்ளே இது முடிச்சுக்கும் உங்களை அடிமைப்படுத்தும் நண்பர்களே இன்றைக்கு இது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு அதி ஒரு தீவிரவாத சிந்தனையாக தோணலாம் சிலருக்கு ஆனால் இப்படியான சாத்தியங்கள் மிக மிக அதிகம் அதுவும் குறிப்பாக நம்ம வீட்டில் இருபதுகள்லேயும் பதினெட்டுகள்லையும் இருக்க பிள்ளைங்க சாயந்தரம் நான் சாண்ட்விச் வாங்குகிறேன் சாயந்தரம் நீ வரதுக்குள்ளே நான் வாங்கி சாப்பிட்டுறேன் நான் உடனே பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நான் உடனே வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நம்மளும் இருக்கிற வேலையில் சரி போய் வாங்கிக்க போய் தொலை ஏதோ வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்ல சொல்ல
இது மிகப்பெரிய அளவில் போக போக ஒன்று இந்த உணவுகள் நமக்கான தேர்வுகளில் இருந்து அவன் சொல்கிற குப்பை உணவு வரும் ரெண்டாவது எனக்கு இன்னொன்று அறநூத்தம்பது கோடி ரூபா போடுறான ஒரு கம்பெனி அவனுடைய செயின் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் உலகம் முழுக்க இருக்கும் அந்த ரெஸ்டாரண்டுடைய ஃபுட்டை கூட விற்கணும்னு நினப்பானா மாட்டானா இவ்வளவு பணம் முதலீடு செய்யக்கூடியவர்கள் அதிலிருந்து வரக்கூடிய புது உணவுகளையும் கொண்டு வரும் நினைப்பாங்க நமக்கான சவால்கள் எப்படியெல்லாம் வருதுன்னு கொஞ்சம் நம்ம யோசிச்சு பார்ப்போம் இப்படி யோசிக்காம நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் காருக்கும் ஆப்பு சோருக்கும் ஆப்பு காருக்கும் சோருக்கும் மட்டும் ஆப்பு இல்லை நமக்கு ஆப்பு அது நம்மை நகர விடாமல் நம்மை சிந்திக்க விடாமல் நமக்கு வந்து இப்படியான குப்பை உணவுகளை தள்ளுவதற்கான ஒரு உத்தியாக கூட இருக்கலாம் அதுக்காக நான் ஆப்புக்கு எதிரானவன் இல்லை எத்தனையோ நல்ல விஷயங்களை கொடுக்குது ஒரு தொழில்நுட்பமும் அறிவியலும் நல்லா இருக்கு ஆனால் அந்த அறிவியலும் தொழில்நுட்பமும் அந்த கத்தி மாதிரி நம்ம பார்க்கணும் அது பழத்தை சிவ போதா நம்ம கழுத்தை சிவ போதான்னு யோசிக்கணும் அப்போ அந்த தொழில்நுட்பத்தையும் அறிவியலையும் நல்ல விஷயத்துக்கு பயன்படுத்துறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் பல நேரம் யோசிப்பேன் காலையில் நான் வந்து அஞ்சே முக்கால் ஆறு மணிக்கு நான் வந்து வாக்கிங் ரெகுலராக போகிறேன் போகும்போது ஒரு பாட்டு கேட்டுக்கொண்டே போகிற பழக்கம் எனக்கு இருந்துச்சு கரெக்டாக மூணாவது பாட்டு நாலாவது பாட்டு வரும்போது படாரணம் வந்து நான் இருக்க ஏரியாவில் முகப்பேரில் உனக்கு உடல் எடை குறைப்பதற்கான இடம் அப்படின்னு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும் உடல் எடை குறைப்பதற்கான அட்வர்டைஸ் யூனிக் எப்படி இருந்துச்சு நமக்கு உடல் எடை குறைக்கணும்னு நாம் சுற்றுறது யூனிக் எப்படி தெரிஞ்சுது அப்படின்னு மண்டையில் எனக்கு பராண்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து நீ வந்து வெறும் ஓடிக்கிட்டே இருந்தால் பார்த்தாது சாப்பாடு இப்படிலாம் வரணும் உனக்கு ஃபுட்டு இது வேணுமா முகப்பேரில் உனக்கு ஒரு இடம் இருக்குது அப்படின்னு வருது இவன் நான் கேட்குற பாட்டு கேட்குற வெப்சைட்டு வேறு இது எப்படி வந்துன்னு என் பொண்ணுட்ட வந்து நான் விவாதிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து நான் இப்போ நீங்கள் ஒரு முட்டா பேப்பா நீங்கள் தான் ஃபிட்னஸ் ஆப் போட்டு வச்சுருக்கீங்க நீ எவ்வளோ தூரம் நடக்கிற எவ்வளோ ஸ்பீடில் நடக்கிற நீ பார்த்து பார்த்து சிலாயிச்சுக்கிட்டு இருக்க அது அதிலிருந்து சில டேட்டாவை எடுக்கும் அப்புறம் நீ தான் வந்து லொக்கேஷன் மேப்பை ஆன் பண்ணியே வச்சுருக்கிய நீ எந்த இடத்துல எந்த ஊரில் இருந்தாலும் அதுக்கு தெரியும் அப்போ அந்த ரெண்டையும் அது கனெக்ட் பண்ணி எவன் மூணு பேரில் அட்வர்டைஸ் கொடுக்குறானா அவனுக்கு அதை விற்றுரும் அந்த டேட்டாவை இது வந்து எவ்வளோ பெரிய ஆபத்துக்குள்ள ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸு பார்க்கும்போது இன்றைக்கி ஒட்டு மொத்த சைபர் உலகம் அதுக்கு பின்னாடி தான் போயிட்டுருக்கு ஆனால் அது நன்மையை நோக்கி போகிறதா இது மாதிரியான வணிகங்கள் நம்முடைய நலத்தை எப்படியெல்லாம் கூறுபோடும் என்று யோசிச்சு பாருங்கள் நாம் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய நேரம் நண்பர்களே அறிவியலாக இருந்தாலும் சரி வசதிகளாக இருந்தாலும் சரி தொழில்நுட்பமாக இருந்தாலும் சரி அத்தனையும் சற்று உற்று பார்த்து இது தேவையா இது ரொம்ப அவசியமா அப்படின்னு யோசித்து நமக்குள்ளே எடுத்து கொண்டு வரணும் ஏனென்றால் நலம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இன்றைக்கு பெரிய சவாலாக போய் கொண்டு இருப்பது என்னவோ இந்த பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தஞ்சு வயசு தான் நான் பல நேரங்களில் நான் மருத்துவர்களாகவும் மருத்துவமனையிலையும் நான் போயிட்டுருக்கிறேன் நிறைய இடங்களில் பேசுவதற்காக பல்வேறு தரப்பட்ட மக்களையும் சந்திக்கிறேன் எங்கே சிக்கல் அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தா ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்க பல பேரும் வந்து இன்றைக்கி தன்னுடைய உடம்பு மீது அக்கறை வந்துருச்சு குறிப்பாக இளம் தாய்மார்கள் ஒரு அஞ்சு வயசு ஏழு வயசு பிள்ளைகளை வச்சுருக்கிற அம்மா அவங்கெல்லாம் வந்து தான் குழந்தைக்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே எனக்கு வந்து நான் வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பான உணவு கொடுக்கணும் எந்த கெமிக்கலும் இல்லாத மருந்து வேணும் அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தன்னுடைய கணவருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது அவங்க அப்பாக்கெல்லாம் சுகர் இருந்து சார் இவர் எப்படி நான் முதலிருந்தே பாதுகாக்கிறது அந்த கேள்வி அவங்களுக்கு வந்துருச்சு தன்னுடைய மாதவிடாய் சீராக இருக்கிறதா என்னுடைய தாய்க்கு என்னுடைய பாட்டிக்கு என்னோடய கருப்பையில் போ இது இருந்தது நான் சரியாக இருக்கணும்னா என்ன எடுத்துக்கொள்ளணும் இந்த கேள்வி இருபத்தஞ்சு வயசு அம்மாவுக்கு வந்தாச்சு நாற்பது வயதில் இருப்பவர்கள் பயங்கர பயம் வந்திருக்கு அவன் வெங்காயம் போண்டா ராத்திரி சாப்பிட்ருப்பான் லேசாக நெஞ்சை கரிச்சு இங்கே அடி பிடிக்கும் நடுராத்திரியில் போய் எந்த டாக்டரையாவது தட்டி இல்லைன்னா அவர் வீட்டு சோரேறி குதிச்சு நீ பார்த்தே ஆகணும் அடைக்கிற மாதிரி இருக்குது பகவான் கூப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது சார் அப்படின்னு போகிறவங்க நிறைய பேர் இன்றைக்கி ஏன்னா பயம் நாற்பது வயசு இருக்கிற பல பேருக்கு வந்து சார் பக்கத்து சீட்டில் தான் சார் அவர் இருந்தார் கையை பிடிச்சார் நேராக போயிட்டார் அப்படின்னு அவரை பார்த்து அந்த சீட் காலியாக இருக்கிறத பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு பயம் வந்துருச்சு ஸோ அவங்களும் நிறைய மனக்கடல்களுக்குள்ளே போயிட்டாங்க நிறைய உணவு சார்ந்த அக்கறைகள் வந்திருக்கு உடல் நலம் சார்ந்த அக்கறைகள் கிரவுண்ட்லலாம் முன்னாடி தனியாக சுற்றிட்டு இருந்தோம் இப்போ பெரிய திருவிழா மாதிரி போகுது ஒருத்தர் ஒருத்தர் இடிக்கிற மாதிரி கும்பலாக ஆனால் அதுலேயும் வந்து தனியாக நடக்கிறதே பல பேர்கிட்ட இல்லை ஏதோ ஒரு பாட்டு கேட்டு நடக்கலாம் இல்லை எதையாவது யோசிச்சுட்டு
நடைங்கிறதே ஒரு தவம் மாதிரி நடக்கும்போது பிரபஞ்சத்தோடு நம்ம கரெக்டாக இருப்போம் நம்ம சிந்தனைகள் வெளியே போகும் குமுறல்கள் எல்லாம் வெளியே கொட்டும் நல்ல மன அமைதியும் பல தீர்வுகளும் நம்ம மனசுக்குள்ளே வரும் ஆனால் அப்படியான விஷயத்தை விட்டுட்டு கலா வேணும் கத்திட்டு போகிறதுல பிரயோஜனமே இல்லை அப்படி மனதை ஒருநிலைப்படுத்த முடியாதவங்க நல்ல பாடல் கேட்டு போகலாம் ஒரு மனதை ஒரு ஆற்றுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயத்தோடு யோசித்து கொண்டு போனால் அது ஒரு தவம் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் அந்த நடைக்கான ஒரு விஷயம் கூடியிருக்கு ஆனால் அங்கேயும் என்ன பார்க்க முடியுதுன்னா ஒரு என்னுடைய நான் நடக்கிற இடத்துல பார்த்தா ஒரு ஆயிரம் பேர் நடந்தாங்கன்னா நூறு பேர் தான் பெண்கள் நீங்களும் நடக்கிற இடத்துல யோசிச்சு பாருங்கள் தொள்ளாயிரம் பெண்கள் நடக்கலை அந்த தொள்ளாயிரம் பெண்கள் ஒரு வேளை இந்த நடக்கும் ஆண்களுக்காக அங்கே சமைத்து கொண்டிருக்கலாம் இல்லைனா அந்த நடக்கும் ஆண்களுக்காக அவர்களுடைய வேலையும் சேர்த்து அவர்கள் செய்து கொண்டிருப்பாங்க அவங்களுக்கு நேரம் கிடையாது அப்போ அவங்க நடக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் வந்து குறைந்து கொண்டே போது பிள்ளைகளை அனுப்பணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்கூலுக்கு போகணும் தான் காலேஜுக்கு போகணும் தன்னுடைய வேலைக்கு போகணும் அப்படிங்கும்போது அவர்கள் நடை குறையுது நடை ஓரளவுக்கு இந்த முப்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு வயசில் கூடியிருக்கு ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது வயதில் இருக்கவங்க அக்கறையை கூட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன் ஏன் பயம் ஐம்பத்தஞ்சு அறுபதில் வந்துருச்சுன்னா அன்றைய முதுமை மாதிரி இன்றைக்கி இல்லை இந்த முதுமை தனிமையாக கொண்டு போய் விட்டுக்கிட்டே இருக்குது இந்த முதுமையில் புள்ளை பார்த்துக்க மாட்டான் மகள் பார்த்துக்க மாட்டான் மருமகன் பிரச்சனை மருமகள் பிரச்சனை அப்படிங்கிறதுனால முதுமை வந்து எப்படியாவது தன்னை சீராக வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது அவர்களும் அக்கறையோடு இருக்காங்க அக்கறை இல்லாமல் முழுக்க முழுக்க ஊடகங்கள்னாலையும் இல்லை திரையுலக நடிகர்கள்னாலையும் இல்லை அவர்களில் பிரமிக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்கள்னால உந்தப்பட்டு சிக்கலில் இருக்கிறவங்க பதினைந்து வயதை ஒட்டியவர்கள் நண்பர்களே அந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு பக்கம் இந்த அழுத்தம் இன்னொரு பக்கம் அவன் அத்தனை பேரும் நீட்டு ஜேஇக்கு படிச்சுட்டு இருக்கான் அதனால் அவனை போட்டு பிழி பிழின் புளிச்சு ஒன்று படி படின்னு போட்டு அமுக்குறோம் இன்னொரு பக்கம் அவனுடைய உணவுக்கான தேர்தல் தேர்வுக்கு பூரா இந்த ஊடகங்கள் கொடுக்குது ரெண்டும் சேர்ந்து அவன் மருத்துவன் ஆவானோ இல்லையோ மனநோயாளி ஆயிடுவான் பதினேழு வயசு பதினெட்டு வயசில் அப்படியான ஒரு சூழலுக்கு நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் எதுக்கு நான் இரண்டையும் பொருத்தி சொல்கிறேன் என்றால் நலம்ங்கிறது எப்போவுமே ஒரு நோய் இல்லைனா ஒரு மருந்துங்கிற மாதிரி ஒரு தட்டையான பாலமாக பார்க்க வேண்டாம் நலம்ங்கிறது முந்நூற்றி அறுபது டிகிரியில் இருக்கணும் சமூகம் நல்லா இருக்கணும் சமூகம் சரியாக இருந்தால் தான் ஒரு தனி மனிதன் நலமாக இருக்க முடியும் அப்போ சமூகம் நலமாக இருக்கணும்னா அந்த சிந்தனையிலையும் நமக்கு வந்து ஒரு தெளிவு அந்த பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கணும் ஆரம்பத்தில் அதுக்கான பேச்சு இல்லை அதுக்கான உரையாடல் இல்லை அதுக்கான பகிர்தல் இல்லை அவனை முழுக்க முழுக்க நான் ஒரு பள்ளிக்கு பேச போயிருக்கேன் எட்டாம் கிளாஸுக்கு வந்து போர்டுலேயே நீட் ஏ நீட் பி ஜேஇஇ ஏ அப்படின்னு போட்டு வச்சுருக்காங்க கேட்டால் சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே அவனை உருவாக்குறாங்களா டாக்டரா எங்கே போச்சு அந்த மழலைத்தனம் எங்கே போச்சு அந்த விளையாட்டு எங்கே போச்சு அவனுடைய வரலாற்று சிந்தனை எங்கே போச்சு அவனுடைய சமூக புரிதல் ஒன்றுமே இல்லாமல் முழுக்க முழுக்க ஒரு மூளை செலவை செய்யப்பட்ட ஒரு குப்பை மனிதனாக அவன் வெளியே வந்து விழுறான் ஆனால் மார்க் வச்சுருப்பான் அப்போ அவனுடைய உடல் நலம் அகைன் அதுவும் ஒரு சிக்கலில் தான் வந்து நிற்குது நண்பர்களை நாம் ரொம்ப அக்கறைப்பட வேண்டிய இடம் அந்த வயதினர் என்பது தான் எனக்குரிய புரிதலாக இருக்கிறது ஏனென்றால் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் நான் பல கூட்டங்களில் நான் இதை பகிர்ந்துருக்கிறேன் ஒரு ஐந்தாறு ஆண்டுகளுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு ஆறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாச்சு அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனைக்கு நான் போயிருந்தேன் ஒரு பரு அந்த நோ அந்த ஒரு நோய் குறித்த புற்றுநோய்க்குரிய கருத்தரங்கு ஒரு நானூறு பேர் இருப்பாங்க நானும் ஒரு பங்கேற்பாளனாக முன்வரிசையில் உட்காந்துருக்கேன் ஒரு பேராசிரியர் ஒரு அம்மா வந்து ஒரு பவர் பாயிண்டில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க அந்த பவர் பாயிண்டில் மொதல் ஸ்லைடு ஸ்லைடு போட்டுட்டு அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்னால் அந்த ப்ரெசன்டேஷனை வாசிக்கவோ பார்க்கவோ சிந்திக்கவே முடியல அவ்வளவு மனதை உலுக்கி விட்டுச்சு அவ்வளவு வேதனைப்பட வச்சுது அவங்க சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் அவங்க வந்து ஒரு புனைவு எழுத்தாளர் இல்லை ஒரு நாவலாசிரியர் இல்லை அத்தனையும் மருத்துவ தரவுகள் வைத்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடு போட்டிருந்தாங்க என்ன ஸ்லைடு போட்டிருந்தாங்கன்னா This is the only unfortunate generation, those who are going to see their own children death on their lifetime. This is the one of the things that we have to see the people who are living in the world, who are living in the world, who are living in the world, who are living in the world. This is the one of the things that we have to see. How many of us are living in the world? We are living in the world, 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 we are living in the world. அப்படியான சூழ்நிலையை நோக்கி நம்ம போகிறோம் 
இன்றைக்கி பதினஞ்சு வயசில் இவன் ஆப்பை வச்சு ஒரு துரித உணவு வாங்கி சாப்பிட்றதும் பதினஞ்சு வயசில் அவனுக்கு ஒரு மன அழுத்தத்தோடு ஒரு பிரச்சனைகளில் இருக்கிறதும் பதினஞ்சு வயசில் வந்து குப்பை உணவுகளுக்கு உள்ளே போய் சிக்கிறவன் இருபத்தைந்து வயதில் அந்த ஹை கார்ன் ஃப்ரக்டோ சிரப்போ இல்லை இந்த ஹை கார்போஹைட்ரேட் டயட்டோ இதில் சேர்க்கப்படக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபேட்டோ இதில் சேர்க்கப்படக்கூடிய அத்தனை ப்ரிசர்வேட்டிவ் கெமிக்கல்ஸும் எல்லாம் சேர்ந்து இருபத்தஞ்சு வயதில் ஒரு மன அழுத்தத்தோடு ஒரு பணிக்குள்ளே செல்லும்போது அந்த பணியில் அவன் நிரந்தரமாகிறதுக்கு முன்னாடி நோய்க்குள் அவன் நிரந்தரமாக சிக்குகிறான் பதினெட்டு இருபத்தஞ்சு வயசில் இருபத்தேழு வயசில் இன்றைக்கி சர்க்கரை வியாதி கூடுறதுக்கும் முப்பது வயது முப்பத்தி ரெண்டு வயதில் புற்றுநோய்களுக்கான விஷயம் வர்றதும் முப்பது வயதில் வந்து மாரடைப்புகள் வருவதற்கும் இந்த பதினஞ்சு வயசு தான் காரணமாக இருக்கு நண்பர்களே இன்றைய புத்தக கண்காட்சியினுடைய செய்தியாக நாம் எடுத்து செல்ல வேண்டிய கருத்தாக நான் நினைப்பது நாம் அடுத்த தலைமுறையை பாதுகாப்பாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவர்கள் உணவின் மீது அக்கறை வேண்டும் அந்த உணவு அக்கறையாக இருக்கணும்னா நம்முடைய அடுப்பங்கரையில் ஒரு இருபது நிமிடம் கூட செலவழிப்போம் ஆயுட்காலத்தில் இருபது ஆண்டுகள் அவர்களுக்கு கொடுப்போம் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்